Hi, welcome back to my channel. I'm Robin. And today we're going to take a look at a passage which is written by Andrew Carnegie. 他是美国历史上最有钱的人之一 Arriving penniless in Pennsylvania from Scotland in 1848, Carnegie became one of the richest people in the United States through the manufacture of steel. Carnegie 的出身非常的卑微，他从小随父母从苏格兰移民到美国。刚到美国的时候，据说他父母只有二十块 dollars， 只有二十块美元。为了 support his family， 补贴家用，他只受过五年的教育。他送过报纸，也给人家当过秘书，最后建立起了他巨大的钢铁帝国。当他在七十岁卖掉他的公司给 J P Morgan 的时候，他成为世界上最富有的人。Well， 在这篇文章当中呢，我们会看到 Andrew Carnegie。对于财富和财富所产生的矛盾，他是如何看的 ？Without further ado, let's get started. The problem of our age is the proper administration of wealth. That the ties of brotherhood may still bond together the rich and poor in harmonious relationship. 我们这个时代的问题是对金钱的管理，是对财富的管理。The proper administration of wealth， 对财富的妥善管理。以至于这种兄弟的纽带 ties of brotherhood 能够在 the rich and poor 穷人和富人之间维持一个非常 harmonious relationship 一个非常和谐的关系。The conditions of human life have not only been changed but revolutionized within the past few hundred years. 人类的生存状况不仅仅是被改变了，并且大大的被革新了 revolutionized。在这过去的几百年时间里面。In former days, there was little difference between the dwelling, dress, food, and environment of the chief and those of retainers. Chief here just means master, and retainers just means like a servant, 仆人 In former days, 在过去，主人和仆人之间在 dwelling 住处 dress 衣着 food 食物和 environment 生存环境方面没有太大差别 Little difference. The contrast between the palace of the millionaire and the cottage of the laborer with us today measures the change which has come with civilization. 百万富翁的豪宅 palace 宫殿和打工者的 cottage 小木屋，他们之间的对比差别 measures the change which has come with civilization， 显示着文明所带来的变化。This change, however, is not to be deplored, but welcomed as highly beneficial. 但是这种变化呢，不应该被 deplored. Deplore here just means to criticize, 去批评，去贬低。这种变化不应该去贬低。相反的，这种变化应该受到欢迎 welcomed as highly beneficial, 因为它是非常有益的。It is well nay essential for the progress of the race that the houses for sons should be homes for all that is highest and best in literature and the arts, and for all the refinements of civilization, rather than that none should be so. 对人类的进步来说 ，the progress of the race， 让某些人的家成为 the highest and best in literature and arts， 成为文学和艺术的巅峰，成为 the refinements of civilization， 我们整个文明的一个结晶，而不是 none should be so， 没有人能可以住得起这种房子。这件事情是非常必要的，也就是说，让一部分人去享受文明的一个结果。去代表最高的文学和艺术的价值，而不是让每个人都穷得叮当响，都住在破屋里面。这个事情是非常必要的，对人类的发展来说。Much better this great irregularity than universal squalor. Squalor just means very dirty， 非常肮脏，非常邋遢。这里的 irregularity 可以理解为就人与人之间的不平等、不一致性。这句话的意思就是，人与人之间的巨大的不一致性，比每一个人都非常邋遢、非常贫穷这种状态要当然要好很多。换句我们大陆人可能会听得懂的话，就是说，让一部分人先富起来，而不用每个人都勒紧裤腰带吃大锅饭。Without wealth, there can be no miscines. 如果没有财富的话，那么也没有 miscines 这个人。Miscines was a great patron of the arts. 麦先是罗马时期对艺术的一个非常重要的赞助者，他赞助了很多艺术家、很多诗人，比如说 Virgil。Virgil， 如果大家读过但丁的这个《神曲》的话，我们就知道，但丁追随的在这个《神曲》里面追随的这个导师就是 Virgil。所以这话意思就是说，如果没有钱的话，艺术和文学都是不能发展的。
。这句话说的非常正确。比如说，在文艺复兴时期 （Renaissance） 的时候呢，非常有名的一些杰出的艺术家，比如说米开朗基罗，他都是受着商人的资助的。如果没有商人资助，他们是绝对无法 focus on their art， 并且 support themselves 的。所以 ，Andrew Carnegie 他说道 ：“The good old times were not good old times。”过去美好的时光并不是过去美好的时光。其实也就是说，很多人对过去抱着非常大的幻想。其实过去并不是我们现在人想象的美好。Neither master nor servant was as well suited then as today. Well suited 可以理解为 live comfortably， 非常舒适的生活着。在过去的时候呢，主人和仆人 （master nor servant） 他们都不会像现在一样舒适的生活。A relapse to old conditions would be disastrous to both, not the least so to him who serves, and would sweep away civilization with it. Relapse 这里就是 return， 回到过去的生活状况呢，对 master 和 servant 两方面来说都是 disastrous， 毁灭性的。他破折号里面继续补充到，对于那些 who serves 那些仆人来说呢 ，not the least so to him。情况一点也不会好到哪里去，也就是说，很多仆人、很多下层人可能以为回到过去的一个 good old times， 过去的美好时光，可能生活会得到改善。如果你是一个仆人的话，那么情况一点也不会改善。我们回到过去的另外一个风险是 ，will sweep away civilization with it。这种做法会扫除我们创造的所有的文明。说到这里，大家可以去看一下一些民国时期所保存下来的珍贵的影片。你会压抑当时的人的生活状态，当时的人的一个言行举止，跟我们现代人没有太大的差别。相反的，我们建国到改革开放的这一段时期，你会觉得这好像是失落的一代，失落的一个文明。But whether the change be for good or ill, it is upon us, beyond our power to alter, and therefore to be accepted and made the best of. 但是不管这种变化是好的还是坏的 ，it is upon us. 这种变化已经降临到我们身上了。这里不能理解为 it is upon us， 不能理解为 it is decided by us， 不是取决于我们。因为他后面说到 beyond our power to alter， 我们是无力改变的。And therefore to be accepted and make the best of， 我们必须要去接受这种变化，并且善于利用这种变化。It is a waste of time to criticize the inevitable. Inevitable is unavoidable， 不可避免的。如果我们去批评一件不可避免的事情，那么纯粹是浪费时间 ，a waste of time。So basically， 在第一段当中 ，Carnegie 他说到，财富的积累给人民带来了一个非常大的改变，特别是工业革命以来，这种改变确实给人民带来了很大的不平等 （irregularity）， 但总体来说是 beneficial， 是有好处的，特别是对艺术、对文学来说，对整个 civilization 文明来说是有好处的。同时，这种改变是不可逆的。过去的 good old times， 美好的时光，也不是真正的美好的时光。所以，去批评不能改变的事情是一种浪费时间。Well, let's move on to the next paragraph. It is easy to see how the change has come. 我们很容易看清楚这种变化是如何导致的。One illustration will serve for almost every phase of the cause. Illustration just an example. 一个例子可以说明这个起因的各个阶段。Phase means step. In the manufacture of products, we have the whole story. 在产品的生产方面，我们就可以看到这个故事的全貌。也就是说，所有的这些起因都可以归咎于 manufacture of products， 产品的生产。It applies to all combinations of human industry, as stimulated and enlarged by the inventions of this scientific age. It 就是指的前面的 the manufacture of products， 产品的生产呢，可以适用于所有的 human industry。人类工业的任何的组合。Human history 呢，人类的工业呢 ，stimulated and enlarged by inventions of this scientific age。由于我们这个 scientific age 这个科学时代，工业得到了大大的 stimulated 和 enlarged 促进和扩大。Formerly, articles were manufactured at the domestic hearth or in small shops, which formed part of the household. 在以前，所有的 articles， article 就是 items， products， 所有的东西都是在家庭的火炉旁边 ，hers 就是火炉，家庭火炉旁边生产的 ，or in small shops which form the part of the household， 或者在一些小的店里面，这小的店呢是家庭的组成部分，也就是说一些家庭作坊。
The master and his apprentices work side by side, the latter living with the master and thereby subject to the same conditions. Apprentice 就是学徒的意思。师傅和他的学徒呢是一起工作的，是 work side by side。The latter, the latter 就是后者，后者就是 his apprentices。学徒呢是跟师傅是住在一起的 ，and therefore subject to the same conditions。因此，他们受到的环境，生存环境是一样的。Be subject to something just mean be limited to something。受限于、受制于，他们受制的这样一个生存环境是一样的，也就是说，他们是处于相同的生存环境当中的。When those apprentices rose to be masters, there was little or no change in their mode of life, and they educated succeeding apprentices in the same routine. 当这些学徒变成 master、变成师傅的时候呢，他们的 mode of life、他们的生存状态一点都没有改变。相反的。他们教育 succeeding apprentices 后来的这些学徒以相同的 routine， 以相同的程序和方式。There was substantially social equality and even political equality for those engaged in industrial pursuits have then little or no voice in the state. Substantially just means largely, greatly. 那时候是一种非常社会平等的状态，甚至在政治上也是非常平等的。For it just means because. 因为那些从事工业生产的人呢 ，had little or no voice in the state， 在国家或者在国家的机关里面是不能发出任何声音的，因为他们没有地方可以发出他们的政治诉求，所以这是一种非常平等的状态，不仅在生活当中，也是在政治上面。所以在第二段中 ，Andrew Carnegie 认为，所有的关键都在于生产方式的变化 ，manufacture of products， 在过去。都是师傅和学徒之间关系维持的是一种非常平等的状态。Well, let's move on to the third paragraph. The inevitable result of such a mode of manufacture was crude articles at high prices. Crude means 非常粗糙的。这种生产方式不可避免的一个结果就是产生了非常 crude articles， 非常粗糙的产品，但是却卖得非常贵 at high prices. Today, the world obtains commodities of excellent quality at prices which even the preceding generation would have deemed incredible. Commodity just means products, 产品。现在我们这个世界得到的产品质量非常好 ，excellent quality， 但是价格呢却非常便宜，便宜到什么程度呢 ？Which even the preceding generation， 上一代的人也会认为真的是有点难以置信 ，incredible. In the commercial world, similar causes have produced similar results. And the race is benefited thereby. 在商业的社会里面呢，相同的原因造成了相同的结果。我们所有人都得到了好处。The poor enjoy what the rich could not before afford. 穷人享受着之前连富人都不能承担起的东西。What were the luxuries have become the necessities of life. 之前是非常奢侈的东西，现在却变成了生活中的必需品。The laborer has now more comforts than the farmer had a few generations ago. 现在的劳动者所拥有的舒适生活比过去几代的农民都要好。The farmer has more luxuries than the landlord had, and is more richly clad and better housed. Clad just means be dressed, 穿衣服。现在的农民呢，他比之前的 landlord 地主都要富有。他们穿的更加好了，住的也更加好了。The landlord has books and pictures, rarer and appointments more artistic than the king could then obtain. 现在地主呢，他们拥有的书和画比之前皇帝得到的更加的珍贵 ，rarer. Appointments 这里指是他们跟艺术家之间的一些 meeting， 一些交谈。他们所拥有的跟艺术家之间的交谈呢，比之前皇帝所能得到的更加的 artistic， 更加的具有艺术性。So basically, 在这一段当中，他讲的是不同的阶层，不管你是一个 laborer, farmer, 还是 landlord， 在这个现代化的生产方式下，所有人的生活都得到了巨大的改善。Well, let's move on to the next paragraph. The price we pay for this salutary change is no doubt great. Salutary just means beneficial, 有益的，有好处的。我们为这个有好处的变化。所付出的代价，当然是非常大的。We assemble thousands of operatives in the factory and in the mine, of whom the employer can know little or nothing, and to whom he is little better than a miss. 我们召集了 assemble， 
。我们召集了成千上万的操作工 （operators） 在工厂里面，在 mine， 在矿井里面。Of whom？ 这里 whom 只是前面的 operators， 所以这个从句可以理解为 The employer can know little or nothing of whom。老板呢对这些操作工一无所知 ，and to whom whom 这里也只指的是 operators。这句话可以把它语言顺序倒一下，就是 he is little better than a miss。he 只是前面的 the employer 老板，对于所有的这些操作工来说呢，老板也仅仅是一个 myth。myth 只是一个神话，一个神秘的人。所以就是说，我们召集了那么多人，我们雇佣了那么多人，但是老板不知道员工，员工也不了解老板。Or intercourse between them is at an end. 所有他们之间的交流都停止了 Rigid castes are formed, and as usual, mutual ignorance breed mutual distrust. 这里的 castes 指的是 classes， 不同人之间的一个阶层 Rigid castes are formed. 阶层的固化开始形成了并且像通常情况所发生的那样 mutual ignorance breeds mutual distrust. 相互之间的不了解 ignorance 产生了相互之间的不信任。Each caste is without sympathy for the other and ready to credit anything disparaging in regard to it. 每一个阶层呢，都对另外一个阶层没有任何的同情心，并且时刻准备的去 credit。Credit 是 to believe， 相信任何 disparaging。Disparaging 代指是贬损的、贬低的。他相信任何 anything disparaging， 任何。对另外一方贬低的话 ，Under the law of competition, the employer of thousands is forced into the strictest economies, among which the rates paid to labor figure prominently, and often there is friction between the employer and the employed, between capital and labor, between rich and poor. 在竞争的原则之下 ，the employer of thousands， 成千上万的员工的老板 ，is forced into the strictest economy. 被逼迫去参与这个非常严格的经济 ，among which， 在这个经济体系当中呢 ，rates paid to the labor figure prominently， 付给劳动力的 rates，rates rates 是 salary 的意思，付给劳动者的钱呢，占据了非常大的一个部分。figure 这里的意思就是 be a significant and a noticeable part of something， 成为什么东西的主要的一个部分，叫做 figure。And often there is friction between the employer and employed. Friction 就是摩擦或者 conflict 一些矛盾。矛盾呢，不仅仅在老板和员工之间产生，也在 capital and labor 资本和劳动力产生。Between the rich and poor， 在穷人和富人之间产生。Human society loses homogeneity. Homogeneity 指是一致性 ，continuity。人类社会失去了一致性，失去了一个非常和谐的状态。Well, let's move on to the last paragraph. The price which society pays for the law of competition. Like the price it pays for cheap comforts and luxuries is also great. 我们这个社会对竞争所付出的代价，就像我们给 cheap comforts and luxuries 一些非常便宜的、舒适的产品和非常奢侈的产品所付出的代价是一样的，是同等的、巨大的。But the advantages of this law are also greater still than its cost. 但是 this law 就是 the law of competition. 竞争的原则的好处呢，比付出的代价当然是要大的，也是要大的。For it is to this law that we owe our wonderful material development, which brings improved conditions in its train. 这里涉及到一个习惯性的表达 ，in its train just means along with it， 与之相随的，与之相伴的。这其实是一个非常 figurative， 非常的形象化的表达嘛。In its train 就是装载在它的火车上一起带来的东西，叫 in its train。为什么竞争法则所带来的好处要比代价要多呢？因为 it is to this law that we owe our want for material development. Owe something to somebody. 就是欠某人东西，所以这句话就可以理解为我们所有的 want for material development， 所有的物质上美好的发展呢，都是源于这个 law， 这个 law of competition。所有的物质上的发展呢 ，brings improved conditions in its train. 正是因为物质上的发展导致了 improved conditions， 我们生活水平的提高。所以最后一段讲的是竞争的好处还是要大于它的一个代价的付出的代价的。我有读完这篇文章，我们一点需要注意的是，这篇文章写于1848年，恰巧是第一次工业革命的后期，所以工业革命所带来的成果
，并且对这个社会结构、整个商业体系的变化是非常非常大的。生产力的提高、科技的革新所导致的财富的积累，在人群当中所产生的撕裂效应也是非常的巨大。当时很多哲学家、很多知识分子都看到了这种人与人之间非常不公平的存在。那么，马克思的《资本论》也是差不多出于那个年代， 1 8 6 7年吧。但是，我们可以看到，马克思和 Carnegie 在对待社会进步、在对待生产力的提高所导致的人群的分化、阶级的划分方面，他们的态度是完全不一样的。马克思鼓励的是一种对社会阶层的加剧。既然资本家和劳动人民之间的矛盾已经不可避免了，所以他鼓吹的是要砸毁机器，去推翻资本家。而 Carnegie 虽然他在创业、在发展他的工厂的时候，也数次镇压过开始罢工的人民，但是总体来说，我可以从他之后退休之后所干的一些非常慈善的事情，他的主张就是要调节社会的矛盾。社会的矛盾是这个工业革命，是这个生产力的发展，是必不可少产生的东西。他对这一些矛盾并不熟视无睹的，他并不是没有发现这个矛盾。作为工业革命第一代的资本家，他固然有剥削人民的原罪在那边，但是或许就像他所说的，所有这些阶级的划分，在工业革命，在这个社会发展的一开始是不可避免的。那问题是你要以怎样的态度，事后应该以怎样的一种处理手段去解决这些矛盾？大部分的西方民主国家走的是 Carnegie 这条路。在承认发展的原罪之后呢，去内部调节，进行改革，去取消人与人之间的矛盾。而我们中国大陆呢，是走的是马克思这一条路，去消除这个阶级，将底层人民从这个剥削阶级当中解放出来。当然，这是一种非常革命浪漫主义的理想化的社会改革。但是，不管是我们的尝试，还是苏联的尝试，都证明是一个失败。经济不但没有上升，生产力不断没有提高，人们的生活水平是直线下降。地主阶级、资本主义阶级确实消除了，但是一个更加严重的问题是，这些固有的上层阶级消除之后，我会发现新的上层阶级开始形成。这个上层阶级就是官僚资本主义。Well, thank you for watching my video. If you love my video, don't forget to give me a thumb up or subscribe my channel. See you next time. Bye.